ceremonies and family functions have come to play an important role in Jammu and Kashmir, a land where culture, art and folk tradition are so much a part of the lives of the people. All religions and communities live in the state in mutual harmony and observe their respective festivals and ceremonies with traditional gaiety. The culture and tradition of these people is as old as the land itself, passed down over the centuries through hundreds of generations, where on the one hand the state is on the fast track towards modernization, on the other it has hung on to the customs passed down to it by its forefathers. Community festivals such as Lodi, Eid and Himis go hand in hand with family ceremonies like weddings and children's functions. In Jammu region, a Dogri marriage tells the story of an ancient heritage. Like all civilized societies, marriage is the cornerstone of social organization in Jammu. In the past, due to some political upheavals, child marriage had become a common feature. This system has diminished with the tide of time and has almost been wiped out. आजकल के जो हालात हैं देखो पढ़ना लिखना बड़ा जरूरी है पढ़ लिख के जब हम अच्छे हो वो बात में आएंगे तो छोटे छोटे आबादी आबादी के लिहाज से छोटी अवस्था में जब शादी करेंगे तो बच्चे उनके 10 12 हो जाएंगे तो कैसे उनका पाल होगा तो जब सूझबूझ के होगे तो दो तीन बच्चे होते हैं इसलिए हमसे अच्छा अच्छा ही वातावरण है उसको पढ़ा लिखा भी सकते हैं हम सब कुछ काम कर सकते हैं अपने बच्चे को कहीं कहीं दूर जा सकते हैं ये बड़ा बदलाव आ गया है Unlike in the rest of the country, in a Dogri marriage, the boy's parents visit the house of the girl to propose marriage of their son. The family priest predicts a mahurat, the auspicious hour. In olden days, functions around the marriage ceremony lasted for seven days. Due to the present hectic lifestyle, the functions are now completed within two days. <laughs> पहले सात दिन शादी होती थी हमारे यहाँ चार दिन लड़के वाले हैं उधर तीन दिन लड़के वाले लड़की वाले के घर क्यों कि एक दिन जब बरात आती थी तो उस दिन बरात को आज जहाँ जहाँ आज है ना जहाँ स्टे होता था बैठा बैठा जाते थे बराती को वापस नहीं जाने देते थे तो रात को भी रोटी खिलवा के तीसरे दिन फिर वापस उसके घर जाती थी लड़के वालों के घर On the day of the Bharat, a Havan ceremony is carried out at the residence of the prospective bridegroom. All the relatives decorate the house with lights and flowers. The festive tunes performed by drummers bring the atmosphere alive. A tailor sews clothes, various food delicacies are prepared, the ladies are gorgeously decked up and a feeling of gay exuberance and liveliness pervades the air. <laughs> शांति पाठ करवाते हैं शांति पाठ करवाने के बाद गणेश पूजन करते हैं गणेश पूजन करने के बाद स्नान करने के लिए भेजते हैं बुटरा लगवाते हैं तेल उसके सर पर चढ़ाते हैं और उसके बाद वो उसको नहाने के लिए भेज देते हैं जब वहां से नहाकर आता है तो फिर हम उसको उसे जो होते हैं यहां वो लड़के का मामा वो उनके बारे उसके ऊपर पानी फेंकता है और उसकी बहनें जो होती हैं वो उसके चरणों पर जल रखती हैं After the havan, the sehra bandi is performed. The maternal uncle plays a key role. It is he who ties the sehra on the boy's forehead. The prospective groom then sits outside the house where his sisters apply final touches of makeup.
feast, the Bharat procession departs for the house of the bride. The second stage of the marriage has begun. लड़के की शादी के दिनों में लड़के की बारात चली जाती है लड़की वालों के यहाँ तो पीछे जब जो औरतें रह जाती हैं क्योंकि हमारे यहाँ ढोगरा मैरिजेस में औरतों का शादियों में जाना जो है वो एक ट्रेडिशन नहीं है अब तो खैर जो अब एक यूनिवर्सलाइजेशन जब हो रहा है तो अब तो शहरों में आप देखेंगे औरतें भी जा रही हैं मर्द भी जा रहे हैं लेकिन ट्रेडिशनली औरतें जाती नहीं थी जब मर्द लोग जो है बारात के साथ चले गए हैं पीछे जो औरतें रह जाती हैं रात को औरतें मिल करके जो है अपने एंटरटेनमेंट के लिए एक जा, पूरी जा, रात वो जागती है जागने के समय में वो रात भर जागरना करता है उस जागरना में मर्दों को इसलिए अलाउड भी नहीं था कि उसमें कुछ बहुत सारी रिवीलिंग सिचुएशंस बनती थी तो मतलब इस तरह का कुछ ऐसा है जो हमारा रिसर्च है उसमें ये हमें पता चलता है कि उसमें कुछ ऐसी बातें भी और मतलब रिवील करी गई हैं जो मेरे ख्याल में मर्दों के साथ शेयर करने वाली नहीं थी While the women folk enjoy themselves, the Bharat procession travels over rough terrain towards the bride's house. The groom looks royal mounted on a horse, while the rest of the Bharatis walk behind. At the bride's house, all is ready for the welcome of the Bharat. On their arrival, a playful tradition has it that the sisters of the bride block the way and demand a shagun for the bridegroom to be allowed to pass. What follows are a number of ceremonies, mantras and rituals which make boy and girl husband and wife. After dinner, relatives spend the whole night singing and dancing. The Vidai takes place the following morning. The girl's maternal uncle prepares a dolly, which two men carry on their shoulders. The girl's departure from the house of her parents is an emotional scene. बहुत ही famous tradition है हमारे यहाँ उसको कहते हैं कुमाइयाँ। जब लड़की की विदाई की बारी आती है, तो लड़की को जब जैसे ही डोली में बैठाने लगते हैं, तो उससे पहले पहले तो वो रो रही होती है। रोने के साथ साथ एक हमारे यहाँ tradition है, वो convert कर देती है गाने में। She starts singing. 
और दूर तक जब तक वो उसकी मतलब नीलों तक जहां तक उसकी डोली नजर आती है वहां तक वो गाती रहती है उसको हम कुमाई बोलते हैं कहते हैं कि लड़की कुमाइयाँ दे रही है हमने कई जगह ये डिस्कस किया है और हमने अल्टीमेटली ये पाया है कि अगर ये उस समय देखिए ना अगर ये ट्रेडिशन नहीं आती तो पता नहीं कितने लोग क्लैप्स होते कितना बड़ा एक इमोशनल मतलब स्टेट ऑफ माइंड होता है और कितना डिस्टर्ब होता है और जब वो गाना शुरू कर देती है तो मैं समझता हूँ एक ऐसी ट्रेडिशन उस समय स्टार्ट हुई थी उसका टोटल जो है आ, मतलब माइंड सेट जो है वो चेंज हो जाता है और एक रिदम में आ जाता है One of the favorite traditions of Jammu is chinj. Chinj is an Indian style of wrestling also called the dangal. A symbol of wholehearted enthusiasm, the liveliness of this festival makes it a great center of attraction. Celebrated after Makar Sankranti, the dangal show is also a symbol of the religious unity of the state. Sab ko aapas mein pyar hai. Hindu Muslim sab bo chanda हमारे मुसलमान जो भाई जम्मू में भी रहते हैं वो भी हमें चंदा बेचते हैं सब आपस में और इधर भी बहुत मुसलमान हैं जो भी हमें प्यार से मतलब पसार लोकल पीपल से द दंगल फेस्ट वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइज बाय द रॉयल प्रीस्ट ऑफ द विलेज ऑफ पेंथल श्री नित्यानंद 150 इयर्स अगो सिंस देन द ट्रेडिशन हैज बीन केप्ट अलाइव इन हिज नेम पीपल ऑफ नियर बाय विलेजेस गिव लिबरल डोनेशंस फॉर द फेस्टिवल and also take active part in the proceedings even people from villages far off flock to the show aaj aap dekh sakte hain ki is dangal mein kam se kam 5000 aadmi dekhne aaye hain aur har umar ka aadmi bacche se leke buzurg tak jo log hain is dangal ko dekhne aaye hue hain kuch log to apni gaadiyon mein aate hain kuch log aap dekhenge के घोड़ों पे ऊँटों पे जहाँ आए हुए हैं और कुछ लोग घोड़े पे और ऊँट के बैठ के ये दंगल भी देख रहे हैं दंगल है सेम कैटेगरी पार्टिसिपेट्स इन ओनली वन फाइट जो बड़ी कुश्ती पे जाएगा उसको कम से कम हमारा बड़ी कुश्ती का खर्चा दस हजार रुपया है उससे छोटी कुश्ती नंबर दो की कुश्ती सात हजार रुपया है और नंबर तीन की कुश्ती मतलब पाँच हजार रुपया है उससे छोटी कुश्ती है टी वी डेक मतलब कि ब्लोर वगैरह और कैश प्राइज पे भी कुश्तियाँ करवा रहे हैं और कपड़ों की जो लोगों ने मालियाँ बनवाई हैं क्योंकि इसके बगैर शोभा होती नहीं है गड़ियाँ छड़िए ये पसीले गागरें लगाई हैं और हमारे इधर एक माशा मतलब कि कौम है उन्होंने भी हमें नेशन दिया वो भी अपनी तरफ से माली एक मनून वाले देते हैं वो ऐसे चल रहा है जैसे एसोसिएटेड विद मकर संक्रांति दिस फेस्टिवल इज नॉट ओनली अ सिंबल ऑफ द कम्युनल हार्मनी एंड रिलीजियस यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ जम्मू बट आल्सो अ रिमाइंडर ऑफ द रिच हिस्ट्री ऑफ द स्टेट क्रेडिट मस्ट गो टू द लोकल पॉपुलेशन हु हैव केप्ट अलाइव अ यूनिक ट्रेडिशन A major festival of the Jammu region is the 9-day long Navratra. Every year millions of Hindus from all over the country visit the shrine of the goddess Durga at Vaishno Devi, perched atop the Trikuta hills at a height of 1700 meters above sea level. The 9 days signify the 9 manifestations of the goddess. The festival which involves fasting and offering prayers is observed twice a year once at the beginning of winter and once in summer The increasing number of devotees visiting the shrine every year has prompted the government to improve and streamline staying and traveling facilities along the way to the shrine Durga stands for Shakti or power. She is depicted as riding a raging lion holding war weapons in her 10 hands. Her trident is plunged into the ribs of a monstrous buffalo out of whose body a demon emerges. Legend has it that Asur 
or demons from the netherworld invaded the heavens after a hundred years of war. The Hindu trinity of Brahma, Vishnu and Mahesh created the goddess Durga, bestowing on her the sole power to destroy the demons. Amidst the Hindu temples of Jammu, there are Muslim shrines where people of all religions worship together. One such shrine is the Pir Baba, tomb of a 16th century Muslim saint who was a contemporary of the Sikh teacher Guru Nanak. The Pir Baba is situated near the Jammu airport and people believe the shrine has prevented air mishaps. It is also credited with powers of healing. Every Thursday, the faithful come to pay homage. मुसलमान कट कट आमदे न बाकी हिंदू बहुत आमदे हिंदू भाई सिख ईसाई सारे कौन कोई भी नहीं है चीज जड़ी नहीं आमदे हर एक आमदा आमदे वही जने नु तरकीब है किसने बीमारी है किसने कोई है किसने कोई अपने अपने दिल जो तरकीब हो वाले आमदे इधर जी मैं तो एवरी थर्सडे को यहां आता हूं कोई भी चमड़े का ऐसा वैसा रोग हो किसी को यहां का तेल लगाने से बहुत कम ठीक हो जाता है और मैं अब सदा भावना से यहां पे आता हूं तेल लगाने से मैं कुछ थोड़ा सा कुछ दाग वगैरह पड़ गए थे लगाने से बिल्कुल एकदम ठीक हो गया और हर वीरवार को मैं यहां सुबह मत रहता हूं जरूर आता हूं फॉर मुस्लिम्स द वर्ल्ड ओवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इज ईद जम्मू एंड कश्मीर आल्सो विद लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन सेलिब्रेट्स इट विद ट्रेमेंडस एंथूजियाज्म एंड फर्वर हिंदूज एंड पीपल ऑफ अदर रिलीजंस टू join in the celebrations. Eid is preceded by the holy month of Ramzan, a period of prayers and fasting. Our holy book Quran Sharif it was sent to our prophet by Allah Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and uh, one verse is here ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. and allah is ordering those people who have uh, obeyed uh, actually prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam for the followers of prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam to keep fasting in this holy month of ramadan and the boy also being it, being muslims eid is also a time for shopping men women and children save up well in advance for the big day on the occasion of eid New clothes with plenty of jewelry and color are definitely in. After the month of Ramzan arrives the big day the day of Eid al-Fitr After the morning namaz at the Eidgah the rest of the day is spent feasting meeting people and having a great time a number of food delicacies are prepared for this day called wazwan These include gustaba and rogan josh. ये मुसलमानों का त्यौहार है। इससे पहले रमजान के रोजे होते हैं एक महीने के। उस उसी का शुक्राना अदा करने के लिए कि जो अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत दी है, उसी का हम शुक्र अल्लाह अदा करते हैं अल्लाह ताला के साथ। आज मैं शाम वालेकुम। Hindus and Muslims get together to wish each other Eid Mubarak. An air of human warmth mixed with a feeling of festivity is the predominant mood of the day. Tohfe aise nahi hote hain ha aap mubarakbadi ke liye aajkal koi cake wagaira ho to जो अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हमारे पास आता है तो वो ये चीजें लेकर आ जाता है ओम भीमाय नमः 
A famous shrine in South Kashmir are the caves of Amarnath. These caves are located at a height of 3,880 meters above sea level in India's Kashmir mountains. The unique feature of Amarnath is the naturally formed stalagmite in the shape of the Shivling, Lord Shiva's palace, which symbolizes fertility. This year, over 1,12,000 Hindus came to Kashmir for the trek, starting from Pahalgam to the famous caves. The pilgrims cover the 296-kilometer route from Jammu to Pahalgam, which is the base camp for the 48-kilometer trek to the cave shrine. Because of its unique natural shivling, the place has also become a popular tourist destination. Thousands of tourists from all over the world and of all religions and nationalities flock to the shrine every year. Moving now to Ladakh, let's take a look at a unique marriage tradition that prevails in these parts. Among Buddhists, which constitute a large chunk of the population of Ladakh, polyandry, where one woman has a number of husbands, is not an uncommon practice. The primary reasons behind this custom are economic. Polyandry limits the number of mouths to be fed. The custom is also prevalent in parts of Tibet. Custom has it that two or more brothers share the same wife. The usual number of husbands is two, but it may go up to four, and when the wife wants to marry a man outside the family, she can. The family estate is inherited by the eldest brother, whose duty it is to look after his mother and unmarried sisters. He has to support his younger brothers, or Farsu also, who are married to the same wife. This system has been followed by Ladakhis since time immemorial. Bahupati Pratha Joha, Yahan Ladakh, Himalaya Chitrome, Abhibi Yekayam Hai. Kyunki Prachin Karme, Longke Pass, Arthik Patan, Sadhan Ki Abhauke Karan, Yis Patatiko, Apnaka Rakhe alone. Abhibi Kush Longha, either is Popasan Karte. In Leh, which has a predominantly Buddhist population, a Muslim wedding with distinct Buddhist overtones bears testimony to the religious tolerance of the people, even though Buddhists outnumber Muslims by five to one. For centuries, the two communities have lived together. Some families embrace both faiths, where husband and wife follow different religions, sons follow the father's faith and daughters that of the mother. The centuries-old culture of Ladakh has found expression in its monuments, monasteries, oral literature, art forms, fairs and festivals, and in the time-honored tradition of collective celebration. Every occasion, marriage, birth, harvesting, or even the flowering of plant is marked by feasting, dancing, and the singing of folk songs that form a part of its living heritage. It is the monastic festivals of Ladakh that provide the average Ladakhi with the spice of life. No other festival can match them in religious and entertainment value. One such monastic festival is the Chams, a highly choreographed dance drama. A select group of resident lamas wearing masks represent various divinities perform these dances in the courtyard of the monastery. Accompanied by the crash of cymbals, the boom of drums, and the deep resonance of 12-foot horns, the lamas step around a central flagpole in solemn dance and mime. The monastic festival also provides an opportunity for socializing, trading and organizing outings. A makeshift market springs up overnight outside the monastic complex. All night, singing and dancing parties are organized. The 10th day of the Tibetan lunar month is celebrated as the birthday of Padmasambhava, 
the founder of Tibetan Buddhism. The Hemis Monastery celebrates this event in the form of a two-day festival. Its resident lamas perform sacred masked dances, leading to the destruction of the sacrificial offerings. Masks worn by the lamas represent various guardian divinities of the Dukpa order, of which Hemis is the leading establishment in Ladakh. Despite the colorful diversity that is visible in the festivals, traditions and culture of Jammu and Kashmir, one finds running through it all a common thread of unity, of oneness, of sharing in each other's joy and well-being. Therein lies the essence of this paradise.